come? Da padrone chiedono per piacere, andate via, vi diamo ora argento tutto ciò che abbiamo, ve lo diamo, basta che ve ne andate. Questo è Dio, lo Spirito di Dio che fa queste cose. E sappiamo, durante la strada li cibò con la manna che cadeva dal cielo la mattina presto, passava una nube, come questa nube che c'è dentro la life, Angelo Picone, la purezza del Signore. Passava una nube come questa e quando affacciava il sole la nube spariva ma lasciava per terra l'umidità della nebbia che si trasformava in un qualcosa liquido come la spugna, <ride> faceva la crosta, sembrava come il pane di coriandolo, dice la parola di Dio. E lo chiamarono manna e dissero, è caduta la manna del cielo, sì, vedete? quanti prodigi che fece Dio, eppure quei poveri disgraziati che venivano cibati con la manna, poi con la carne, fece arrivare gli uccelli, un vento tremendo che partiva dall'Oriente, trasportò aquile, uccelli di qualsiasi categoria, li trasportò, nell'area dove questi popoli stavano viaggiando dall'Egitto verso la terra promessa. E li cibò con la carne, tanto che persone che si affocavano mangiando, perché glielo disse Dio a Mosè di dirglielo. Oggi mangerete carne, dato che avete rifiutato l'effetto di Dio e avete lamentato contro Dio di ritornare in Egitto di nuovo perché non mangiavate carne. Oggi mangerete carne a sazietà e qualcuno si affogherà. cari nella grazia ma come? Dio li fece passare attraverso il Mar Rosso nell'asciutto mentre il re e il faraone dell'Egitto li inseguiva passarono nell'asciutto e quando uscirono dal mare rosso il mare si chiuse e tutti quelli che erano dietro a loro Serve del Faraone morirono e non, e non capivano che avevano a che fare con un Dio misericordioso. No, non capivano, no, non volevano capire. Su un momento restavano scioccati, gridavano gloria a Dio, cantavano. Dopo un paio di giorni nel camminare si dimenticavano queste cose e mormoravano contro Dio, contro Mosè, contro suo fratello Aronne, contro sua sorella, mormoravano e bisbigliavano e peccavano e facevano peccare tutto il popolo, come qui voi peccate contro Dio, lo bestemmiate, lo prendete per cane, e per altre cose che non voglio nominare. Non sapete quello che fate voi. Convertitevi, perché Dio vuole salvare anche voi, anche che non lo meritate, Dio vuole salvare anche voi. Mettetevi in ginocchio questa notte stesso, perché Dio ha pietà anche di voi.
anche che non lo meritate. Se vi inginocchierete stasera e chiedete perdono, sarete perdonati da Dio. E qui, dal versetto 10, dice l'armatura di Dio. Oh, ce l'abbiamo fatto. Pensavo che stasera non ce la facevamo. E invece ce l'abbiamo fatto, arrivare all'armatura di Dio. Ma io ho la gola secca. E un bel po' che parlo, prendete l'acqua bollita, se non ce l'avete andate nella cucina, mettete due tazze di acqua a bollire. Guardate che ci vuole due secondi a bollirla. Due tazze di, di acqua, così beviamo. Non deve bollire molto giusto che salgono le prime bollicine. Dai, che beviamo insieme. Questa è la tazza e questo è il tema con la fontana. Quando fate l'acqua bollita, fate un litro e mezzo di acqua, se avete le bottiglie piantate la bottiglia, se non avete le bottiglie prendete la cisterna oppure dal rubinetto, bollendo l'acqua muoiono tutto. Vedete, se la mettete dentro un demo così con la fontana è sempre calda, 24 ore è sempre calda. Cingin, alla salute. È bollita. L'ha fatto da poco mia moglie. Ci andiamo piano piano. Gloria a Dio. Non vi dovete bruciare quando è bollita. Fate come se fosse te. L'assaggiate. Se bollite, eh, soffiate, si raffredda e eh, bevete. Ah, però è bella quest'acqua. Ma perché bevo l'acqua bollita? Qualcuno che è nuovo qua dentro dice, ma che beve l'acqua bollita? Perché? Perché l'acqua, bollendola, muoiono tutte le cellule, tutte, tutte, tutte. Resta acqua pura. E siccome le cellule che sono morte, quando erano vive, che bevete l'acqua delle bottiglie, San Gemini, l'acqua pura, loro hanno le cellule vive, quelle cellule e il cibo dei tumori, dei febbroni, degli animaletti che avete nel fegato, nel pancreas, nell'intestino, quegli animaletti che avete nel culetto. Quando vi escono dal culetto le testicole, lì ci sono gli animaletti. Loro mangiano solo i germi vivi dell'acqua. Siccome quando bevete l'acqua bollita non alimentate nessuno, né tumori, né germi, né fibroni, nessun animale. 
infettivo che c'è dentro di voi viene nutrito. Salute. E così muoiono. Muore tumori, fibroni, tutto, tutto muore. Ma come noi non moriamo? No, non moriamo, anzi ringioviniamo. Perché il fegato lavora bene, non è attaccato da nessuno, digerisce bene il cibo, il diabete non ci arriva a pezzi di formaggio o pezzi di lardo, tutta una volta non si infiamma e non c'è bisogno di farsi l'iniezione. Sapete che ci sono quelli che si fanno l'iniezione e ogni volta che devono mangiare si devono consultare con un testo a che punto è il diabete. Salute. Gloria a Dio, però è proprio bella quest'acqua. Bene. Allora, ritornando alla parola, nel versetto 11, sempre per chi è entrato da poco, Efesini 6, nel versetto 11. Nel versetto 11 dice, rivestitevi dell'intera armatura di Dio, per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Ma come? Allora c'è un'armatura? Sì. E qual è questa armatura? Adesso ce lo dirà. C'è l'armatura per proteggersi da Satana. Allora voi dite, ecco perché allora fratello Angelo sta sempre bene? non viene attaccato no, non vengo attaccato io attacca mia moglie la fa diventare una selvaggia se la prende con la mia famiglia perché loro non sono convertiti vedete cosa fa Satana? Satana fa questo se qualcuno di voi è convertito e avete la famiglia inconvertita, siete soggetto così come sono io. Avete capito? Comprendetemi. Comprendetemi. Satana siete voi che lo alimentate perché siete lontano da Dio Satana non può con un figlio di Dio che si mantiene onestamente avete capito? non può non lo può attaccare avete presente Giobbe? ciao amore Francesca Dio ti benedica. Un figlio di Dio non lo può attaccare Satana, però attacca le nostre mogli, i nostri figli, e li fa diventare come bestie. E noi piangiamo i problemi per colpa di loro. Perciò cercate di pregare molto per i vostri familiari che possono convertirsi al più presto 
Io prego notte e giorno che mia moglie si inginocchia davanti a Dio. Invece lei si arrabbia di più. Non ne vuole sentire. Più glielo dico, più si arrabbia. Ci vuole il colpo de dello Spirito Santo per convertirla. Pregate tutti. Perché a volte ho le mani legate a questo motivo. Deve cadere in ginocchio davanti a Dio, davanti a Gesù e dire perdona come tutti noi abbiamo chiesto perdono a Dio. Gloria a Dio. E così siamo arrivati in Efesini 6, dal cap capitolo 6 al versetto 12 adesso, dove dice l'armatura di Dio e ci spiega qual è l'armatura di Dio per proteggersi dalle insidie del nemico. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Vedete? Noi abbiamo bisogno di questa armatura perché non è una corazza questa armatura. Non pensate di avere una corazza per proteggervi. Non esistono corazze che possono proteggere dalle insidie dal nemico. Ma ci vuole l'armatura di Dio che adesso ce lo spiegherà che cos'è. Ci spiegherà tutto. Qui ci dice, perciò prendete l'intera armatura, perciò prendete l'intera armatura, non è che prendete solo il bracciale o, che dico, la protezione de dei guanti, no, dovete prendere tutta completa l'armatura, se no ci finisce come il tallone di Achille, sapete la storia non è biblico, Achille non è biblico. È una storia. Siccome mi piace questa storia e la uso come similitudine, come il contadino che butta il seme sulla campagna e la sparge. Achille, sua madre, siccome era qualcuna che faceva cose strane e non li voglio nominare, prese suo figlio e lo cromò nell'invulnerabilità, solo che lo teneva dal calcagno 
con una mano. Questo vuol dire che il calcagno di Achille, dove lo teneva, era vulnerabile. Tutto il corpo se lo colpivano, lui non moriva, ma in quel calcagno lui era in difetto. Non lo sapeva nessuno, lo sapeva solo lui e sua madre. Ma l'uomo è così stupido come sono io, stupido, che confidiamo tutto. Anche quando non lo vogliamo confidare, tanto se ci mettono a rompere le scatole, come fecero con Sansone, Sansone aveva i capelli lunghi e la forza sua era nei capelli. Nessuno lo sapeva. E gli hanno messo una donna straniera vicino per farlo peccare e fargli dire il segreto della sua forza di dove veniva, eh, quando ce ne girò Sanzone. Un giorno ci diceva, se mi legano con una corda fresca fatta, io non posso slegarmi e lui mentre si addormentava lo faceva legare da lì là tutta una volta gridava Sansone ci sono le guardie del re lui si svegliava subito rompeva quelle fune e si liberava da lì là si ci piangeva sempre ogni giorno ci diceva ma tu ti, mi prendi in giro e mi prendi proprio in giro ogni volta non ti apri il cuore verso di me tanto che ce ne fece finché Sanzone gli svelò il segreto se mi tagliano i capelli io perderò la forza <ride> e ti sei rovinato Ci fece tagliare i capelli quando si svegliò Sanzone, non aveva più la forza. State attenti quando avete un dono, non confidate mai a nessuno. Il vostro dono deve essere segreto. Perché nel momento che confidate a qualcuno, chiunque sia, di nessuno vi dovete fidare, neanche dei fratelli, né di sorelle, né di moglie, né di padre, né di madre, nessuno. State attenti. Il vostro segreto deve essere tra voi e Dio. Solo così potete durare a lungo, perché Dio vuole donare dei doni in questi giorni. Purificatevi in questi giorni, perché il tempo è vicino, lo dice la parola sua. E qui ci dice ancora perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio di chi? Quale giorno malvagio possiamo resistere? Quale? Per esempio Qual è questo giorno malvagio? Che possiate resistere al giorno malvagio e restare ritti, in piedi, dopo aver compiuto ogni cosa. 
Mamma mia, che è diventata celeste la live, che è diventata di nuovo bianca. Mamma mia, stasera, signore, cosa stai facendo? Oh, signore, grande sei, meraviglioso sei, signore. Tu sei la luce, tu sei la potenza, padre. Se mi dicevano che dovevano succedere queste cose, io gli dicevo, ma tu sei pazzo. Adesso non ve le dico io, li vedete con i vostri occhi, la realtà è questa, santificatevi stasera, inginocchiatevi, lodate Dio, mentre vi inginocchiate guarirete dei vostri affanni, della vostra ansia, della vostra depressione. I vostri mali cadranno per terra ai piedi di Gesù. Immaginate Gesù davanti a voi e buttategli tutto il vostro peso e guarirete. Nel versetto 14 dice state dunque ritti avendo ai lombi la cintura della verità. Rivestitevi con la corazza della giustizia. State dritti, dice. Non vi mettete curvi. Ah, così dritti! Non vi mettete curvi. Addrezzate le vostre schiene e soprattutto guardate in faccia la realtà. E quando guardate qualcuno lo dovete guardare qui, qui. E non vi dovete fare accorgere che lo guardate qui. Mai vi dovete fare accorgere. Mai! E vedrete che la persona che guarderete si abbasserà gli occhi e non potrà stare mentre lo guardate, perché state entrando in sintonia con il suo cervello. Ma non dovete fare dei pensieri cattivi, perché sarete distrutti voi. Dovete amare quella persona che avete davanti mandandoci pensieri positivi, pensieri d'amore. Vedete, io a tutti dico amore mio. Perfino le persone mi hanno selezionato in TikTok come live di amore di quello che non posso dire. Se non c'è l'amore dentro di voi, che condividete l'amore con tutto il mondo. Che razza di uomo siete? Che razza di donna siete? L'uomo che non ha amore, l'uomo che non dà amore, è un uomo di pietra, con un cuore di pietra, con un cuore di bronzo, un cuore che non sanguina e non percepite il bene e non vi sapete regolare di purificarvi dal male. State dunque dritti, dice, avendo ai lombi la cintura della verità. Rivestitevi con la corazza della giustizia. Dal versetto 15 dice, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo, della pace. Qui ci dice, avendo ai piedi i calzari, con la prontezza dell'Evangelo, dell della pace, ci dobbiamo rivestire con questi calzari, ma non quei calzi che noi ci mettiamo la domenica o la sera o di giorno, questi calzari sono spirituali che noi dobbiamo costruire con la nostra mente, con il nostro spirito. State attenti, non fraintendetemi. 
queste cose sono cose spirituali che voi dovete costruire con la vostra mente mentre siete nella pace nella tranquillità chiudete gli occhi e costruitevi questa armatura e deponetela davanti a voi c'era una volta le vecchie sorelle anziane che lavoravano la lana con l'unginetto io li guardavo e dicevo che passione che hanno queste donne ciao di mico immacolata amore mio grazie che hai condiviso la live li guardavo queste vecchiette e dicevo guarda che passione che hanno e facevano con l'unginetto così bila e spila bila e spila bila tutto il giorno che lavoravano queste facevano i calzini facevano le maglie pilloveri questo dovete fare con la vostra mente costruire queste cose mentalmente e deponendole nel cassetto della vostra banca spirituale ciao Laura 80 mi hai abbandonato eh? amore mio che te ne sei andata in ferie? da quando che sono seduto il cuscino si è fatto duro ogni tanto devo muovere questo cuscino allora la bruccia bella cosa è successo amore mi hai abbandonato spero che non è per cattività che o sei stata ammalata dimmi amore mio cosa è successo ogni sera ho pregato per te dico ma dove è andata ieri sera vi ho fatto chiamare dal fratello Frank che è venuto ma vedo che forse c'è stata qualcosa che eravate impegnati chiama a tutti Laura e mi scrivi cos'è che è successo mentre io continuo a predicare qui ci dice nel versetto 16 sempre per chi è tornato da poco stiamo leggendo Efesini capitolo 6 e siamo arrivati al versetto 16 qui ci dice oltre tutto ciò prendendo lo scudo della fede e con il quale potete spegnere tutti i tardi invocati dal maligno. Vedete, oltretutto prendendo lo scudo della fede, qual è lo scudo della fede? Non è quel scudo che ci proteggiamo come quello della Juve oppure quello della polizia, Laura Tante dice stasera ho un impegno, sono entrato per salutare perché mi siete mancati. Oh amore mio, allora vai tranquillo, soprattutto tu fratello, sì amore. Io mi sono sentito male che non ti ho visto. Ieri sera l'ho detto a Frank, amore, chiama tutte le sorelle perché sto soffrendo, sto soffrendo. Io ho pensato che c'era qualcosa di male in qualche sorella e tutti eravate in dispiacere. Per questo ho pensato. Guarda, ho pregato così tanto la bruccia mia bella che tutte queste preghiere che ho fatto a tutti voi, se non ci sono problemi, vi faccerà qualcosa di bello. Ok, Laura. No, vi voglio bene a tutti, tre cuori. Grazie, amore. Ti ringrazio, amore mio. Ma tu non sai quanto ti voglio bene io. Tanto, 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 tanto. Non, non la finirei mai di dire tanto, 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 tanto. Ti amo, ti amo, ti amo. Spero che se mi sente tuo marito non si ingelosisce. 
ti voglio bene, tanto. Questo è l'amore di Dio, l'amore immenso di Dio. E qui abbiamo capito che dobbiamo prendere lo scudo, ma qual è quello scudo? Quello scudo è Gesù Cristo, lo Spirito di Gesù Cristo. Quando noi andiamo in ginocchio, guardate che state attenti perché è molto importante che capite chi sono queste armature, è Gesù. Quando noi andiamo in ginocchio davanti a Gesù, lui ci dà questa armatura e dice non ti preoccupare, io sono il tuo scudo. Quando dice l'elmo, non ti preoccupare, io sono il tuo elmo. In sostanza, Gesù è la nostra protezione su tutto, perché tutto ciò che noi cerchiamo di comporre è di materiale scadente. Satana lo distruggerebbe e un battere doppio invece quando Gesù ci protegge quando Gesù ci protegge Satana non può niente davanti a Gesù non può niente assolutamente niente e gloria a Dio che adesso abbiamo capito io quando le prime volte che ho letto queste armature dicevo ma come facciamo a farci questo scudo, questo elmo, questa spada, questo pugnale, questi sandali, come facciamo? E lui mi ha detto Io sono, io sono colui. Ciao Marco Amatucci, e dice ciao Angelo, benvenuto. Io sono, lui dice, io sono, non esiste armatura che potrebbe difendervi, solo io, dice Gesù. Quando noi confidiamo in Lui abbiamo tutta l'armatura del cristiano. Siamo protetti dalla testa ai piedi. Finalmente ho capito l'armatura di Dio. Che cos'è? E voi l'avete capito? Non vi sforzate più, se no vi fa male il serbatoio dove avete tutti i peccati e comincia a farmi venire il mal di testa e siete rovinati non vi sforzate dovete solo dire finalmente ho capito tutto mi devo inginocchiare davanti a Gesù e chiedere perdono e buttare tutti i peccati davanti ai piedi di Gesù e dirgli grazie a Gesù basta finito Avete trovato la soluzione a tutti i vostri problemi. Avete trovato tutto. Avete trovato il filo d'Arianna. Avete trovato ciò che avevate perduto. Marco Amatucci, l'hai visto che c'è la nebbia dentro la live dove c'è lo Spirito Santo? Stasera, ieri sera c'erano i capelli blu e gli occhi blu, diceva Francesca. Stasera c'è la nebbia, poco fa era così fitta che neanche vedevo il mio viso. Questo è lo Spirito Santo. 
che stasera sta benedicendo tutti voi e me, le vostre case, le vostre famiglie, i vostri figli e i figli dei vostri figli. Nel versetto 17, sempre nel capitolo 6 di Efesini, dice prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Oh, mamma mia, si è aperta la parola. <ride> la spada che è la parola di Dio. Avete capito? Ma ci siete arrivati adesso? E la, parola, e la parola di Dio chi è? Dio. La parola è Dio e Dio è la parola. Quando noi confidiamo in Dio, quando noi confidiamo in Gesù, abbiamo risolto tutti i nostri affanni. Le nostre preoccupazioni sono svanite. Non avremo più paure, perché confidiamo in questo Dio meraviglioso che ci toglie tutte le paure che esistono nel mondo. Avete capito? E dal versetto 18 dice, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Noi i santi qui nelle chiese cattoliche di marmo, di gesso, di plastica, di rame, di bronzo, no, questi santi i santi che sono lassù, vicino a Dio, pregando di ogni tempo, con ogni sorta di preghiera. Dobbiamo utilizzare qualsiasi sorta di preghiera, con lo spirito, con la bocca, con il cuore, con l'animo, con gli occhi, con le lacrime, mamma mia, quante sorti di preghiere che ci sono. Ma con quale sorta voi state pregando? Ma state pregando? Quando? Quando fu? Quando fu? Quando è successo? Quando è che? Per caso? vi è successa che state pregando quale fu l'anno il mese che vi è scappato papà aiuto no e se non lo conoscete papà difficile a quale Dio avete chiamato e che avete pregato quale il Dio del sole della luna delle stelle, del bue, quale? Qui se non si prega Dio, il Dio, quello che ci ha creato, che dice io sono, neanche si nomina lui. Il Dio che creò i cieli e la terra, ci ho fatto la canzone a mia moglie. Basta che andate in YouTube, scrivete Angelo Piccone, mi vedete con la foto me con mia moglie. C'è la canzone, l'ho fatto questa settimana. E poco fa ho fatto un altro video che lo trasmetterò domani. Si sta registrando. In questi giorni ho fatto diversi video, guardateli perché 
presto farò un profilo in abbonamento non potrete più vederli datevi da fare andarle a vedere perché presto saranno tutti sotto chiave chi li vuole vedere questi video deve pagare l'abbonamento altrimenti non potrete vederle nel versetto 19 dice e anche per me affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo anche per me dice qui chi l'ha scritto questa parola anche per me affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi il mistero dell'Evangelo che possa esprimermi pace di nuovo fredde grazie di questo numero uno che si